日目です今回プサンで泊まった宿はタワマンの椅子といったような感じでコスパ最高でしたヘウンデにあるプリアデブランおすすめですこの日も朝食をとりにタイドコーヒーロースターズというコーヒー屋さんに来ましたここはヘウンデブルーラインパークミポ駅のすぐそばにありなんか賞も受賞してるみたいで客席も広々としていて目の前にはこのオーシャンビュー。海を見ながらのコスタリカホワイトハニー幸せでしたヘウンデブルーラインパークに乗りにミポ駅に来ましたさっきのコーヒー屋さんでは結局何も食べなかったのでチュロス食べます味はまあチュロス当日券だとすぐに乗れなかったのでヘウンデビーチを見ながら黄昏れます。なんだかんだこれも悪くない。ということで乗っていきます。ヘウンデブルーラインパークには海岸列車とスカイカプセルの2種類があり、今回は海岸列車に乗ります。座席はすべて海側を向いているのが特徴的で景色を非常に楽しむことができますスカイカプセルは観覧車のような小さい列車で海岸列車の上に線路があるのでカップルや少人数の友達だったらそっちの方がおすすめですお中のチョンサポ駅で降りましたここに行った当時、韓国でもスラムダンクの映画ブームが起きていて、スラムダンクのオープニングに出てくる鎌倉の踏切に似た場所があるということで話題になっていたので来てみました。絶対スラムダンクファンの女の子たちとカメラを向けて列車を待ってみることに。鎌倉でいいな。KTX の時間まで暇だったのでコーヒー飲んできますバスケファンとしてはちょっと気になる映画オンチョンジャン駅目の前のモモスコーヒーにやってきましたここはバリスタの世界チャンピオンが運営するカフェでプサンを代表するカフェの一つですしみーパッケージのデザインもなかなかスタイリッシュで好きさすが人気店というようなにぎわいフードも全部かわいくてめっちゃおいしそうこのエチオピアも幸せすぎたテグに行く前にもう一度ヘウンデビーチに今回の韓国旅で一番好きな場所釜山駅に来ました次に来た時にはこの辺りも散策したい。なんだかんだプサン楽しかった。駅の反対側は大規模な工事中。何ができるんだろう。ありがとう、プサン。
KTX に揺られること約45分トンテグ駅に到着駅前はこんな感じトンテグ駅はテグのメインの駅ではないので駅前はこじんまりとした印象バスでホテルに向かいます。とりあえずホテル到着。くら。疲れたので夕食はマックですこのあとマックにお世話になることはつゆ知らず取れ高全然ない移動日でした。